Алиса, может быть, ты? Я понимаю, что ты не готовилась, но не бойся. А я не боюсь. А почему ты сидишь? Что? У вас что, в школе не встают, когда отвечают? Нет, у нас не встают. Но, тем не менее, встань. Судьба в свете Софитова была уготована ей с младенчества. И мать, и старшая дочь Екатерины Васильевой, известные отечественные актрисы. В карьере самой Екатерины Евгеньевны десятки ролей в кино и озвучивание зарубежных фильмов. Сегодня она продолжает активно сниматься. Практически каждый год можно посмотреть очередную премьеру с ее участием. Екатерина родилась в Москве в августе 1961 года. Имена ее родителей гремели на всю страну. Мама Кати – прекрасная Жанна Прохоренко, народная артистка РСФСР. Отец – Евгений Васильев, сценарист, режиссер и кинооператор. Этот семейный союз просуществовал недолго. Родители развелись, когда дочери исполнилось 5 лет. Оставшись на попечение матери, она тем не менее не испытала дефицита любви. Жанна Трофимовна заботилась о дочке и старалась не оставлять ее одну. Театр студии киноактера, где служила Прохоренко, стал домом и для Катюши. В творческие экспедиции, совпадающие по времени со школьными каникулами, мама и дочь также отправлялись вдвоем. Неудивительно, что мечта о сцене преследовала девочку с детства. Когда после школы нужно было определиться с вузом для дальнейшего обучения, Екатерина, не задумываясь, выбрала в ГИК. По счастливому стечению обстоятельств, в год ее поступления в институт курс набирали те же легендарные мастера, у которых в 60-е годы училась мама девушки. Теперь же Тамара Макарова и Сергей Герасимов приняли под свое крыло юную Катю. Кинодебют начинающей актрисы случился за два года до окончания в ГИКа. В 1980 году она снялась в мелодраме Ли Фреза «Вам и не снилось», исполнив роль Алены, одноклассницы главных героев. Фас, ищи хозяйку. Ты что? Здравствуйте. Как у вас красиво сегодня. Спасибо. Садитесь. Алена, тебе очень идут косы. В том же году Екатерина получила бесценный опыт в исторической костюмированной картине своего наставника Сергея Герасимова в начале славных дел. Сергей Полинариевич вновь обратился к роману Алексея Толстого об императоре Петре Великом. Во второй части масштабной диалогии его студентка сыграла молодую княгиню Антонину Буйносову. Неужто пить будешь? Благодарствуйте. Мучаш. Ой, кофе от кофе. Чайники то умуси. Это не то, что нам тряпки до прути подкладывают. Ой, красота ты какая, глаз не оторвешь. С куафер чистое наказание. На всю Москву один. На масляной даме по неделе дожидались. В 1981 году Васильева продолжила пробовать себя в разных амплуа. Свет увидели сразу несколько картин с ее участием. В драме «Грибной дождь» ее героиней стала спортсменка Райка. Лапикова, разве ты выходная? Да, а что? Ничего, ваша смена же рабочая. Ну, естественно. дальше ты что? Ну, доломаешь же, доломаешь. Доломаю, починит. В производственной ленте «Факты минувшего дня», рассказывающая о жизни коллектива горнодобывающего комбината, она выступила в образе Зинаиды. А потрепаться не с кем. Ну что ж, трепись. Это правда, что он мне Гамлет наплел? Ну, вроде ты от меня-то. Нет у меня ничего. Ты все твой грузин выдумывал. В 1982 году Екатерина получила диплом о высшем образовании. Не заставили себя ждать и новые интересные роли. В мелодраматической ленте «Домой», снятой Гавриилом Егеезаровым по мотивам платоновского рассказа «Возвращение», она правдиво и искренне вжилась в образ 20-летней фронтовички Маши, чуть было не разрушившей чужую семью. Позвольте мне, милая Маша, 
поцеловать вас в щечку по-товарищески. Маша, ну я чуть-чуть. А то поезд сильно опаздывает. Скучно ждать его. Потому что поезд опаздывает. Ну я осторожно, я поверхностно. В картине «Тепло родного дома» Васильева получила одну из первых своих главных ролей, что стало важной вехой в карьере. В фильме актриса сыграла улыбчивую крестьянку Надежду. От кого? А, от Пашки. Не забывает. Угу. А что пишет твой Паша? Паша пишет, что пашет. Приедет, женится. Помню, помню. Как он в школе еще за тобой убивался. Мало ли, убивался. В 1984-м Екатерина приняла участие в работе над любимой лентой всех подростков 80-х «Гости из будущего». В экранизации научно-фантастического романа она исполнила роль учительницы английского языка Аллы Сергеевны. Кто хочет помочь? Можно я? Алла Сергеевна, можно? Кто поможет Королеву? Ну как ты, собачка? Собачка-то жива? Садовский, может быть, ты? А вы меня в прошлый раз спрашивали. Ну и что? Честно? Честно. А я так медным исключением вычислил, что один снаряд два раза в одну воронку не попадает, поэтому мне сегодня ничего не грозит. Попадает, Садовский, попадает. Считай, что ты убит. Девочки! Параллельно со съемками в гости из будущего, Васильева возобновила сотрудничество с Герасимовым и появилась в двухсерийной драме «Лев Толстой». В новой философской биографической фреске своего учителя артистка выступила в роли младшей дочери великого писателя Александра Львовны. Папа, М? вот мы сейчас говорили. Чего вы там говорили? Если ты хочешь оставаться один, то тебе нельзя быть здесь. Ну и что же? Ну, может быть, лучше всего было бы уехать куда-нибудь за границу? Нет, это не... Ну, хорошо, Нет. хорошо, хорошо. Не обязательно за границу. У нас тоже можно найти такое место, где ты сможешь быть один. Во второй половине 80-х годов Екатерина Евгеньевна опять обратилась к военной тематике, снявшись в приключенческой ленте акция, рассказывающая о советских разведчиках времен Великой Отечественной войны. Что у тебя с той блондинкой? С какой блондинкой? На плющихе я вас еще встретила. С бренеткой? Да нет, Севочка, с блондинкой. О, мы с ней слишком быстро разлюбили друг друга. Да нет, Сев, правда, когда ты женишься, наконец? После войны, наверное. Если выживу, конечно. Да не каркай ты, дурак. Этот период ознаменовался еще одной важной особенностью – Актриса поработала в творческом тандеме с родным отцом. Как режиссер Евгений Васильев задействовал дочь в двух драмах об изломанных судьбах после военного поколения «Прощание славянки» и «В обору брусника». Хорошо у нас? Хорошо. Чего ж ты его из дома тянешь, как каторжника в Сибирь? Да сами знаете, там наш дом. Ты мне, девонька, вот что скажи. Любишь Алексея? А что? Значит, не любишь. Да и за что его дурака любите? В перестройку артистка оказалась неудел, но с наступлением 2000-х она снова начала получать предложение о сотрудничестве. С момента возвращения в профессию Екатерина снялась в 11 проектах, среди которых сериалы «Пасечник», «Годунов» и «Мама». Личная жизнь Личная жизнь актрисы складывалась непросто. В первый раз она связала себя узами брака с коллегой Тимофеем Спиваком. У пары родилась дочь. Но дальше рождения ребенка дело не пошло. Артисты расстались, когда Марьяне было не больше трех лет. Вторая попытка обрести женское счастье снова потерпела поражение. Союз с каскадером Александром Малышевым распался, несмотря на рождение общей дочери. Больше Васильева судьбу не испытывала. С возрастом мировоззрение Екатерины Евгеньевны претерпело существенные изменения. Она стала интересоваться православием и нашла себя в этой религии. Женщина занимается иконописью и служит штатным звонарем в одном из храмов подмосковных химок. Кино Васильева не бросает и время от времени радует зрителей своим появлением в новых фильмах. 
Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.